Panahon na naman ng mga regalo at masasayang tugtugin. Ngunit sa taong nagdaan, tila lahat ay nag-iba. Paano nga ba natin matutupad ang ating misyon sa mapaghamong mundong ating ginagalawan? Sa ating paghahanda sa pagdating ni Kristo, maalala nawa natin ang tatlong regalo at ang misyon ng tatlong Haring Mago. Sa pag-alala ay may babahagi sana natin ang misyon na ito sa iba. HSAENS Mayroon tayong isang misyon. Isang misyon na kailangan tuparin bilang pag-alala at paggunita sa pagdating niya. Isang misyong handog ng ginto, insenso, at mira. Handa na ba kayo? Ginto, insenso, at mira. Gintong sumisimbolo sa pagkakaroon ng malaking halaga Insensong sumisimbolo sa pagkasasakripisyo at mirang sumisimbolo bilang tagapagpagaling at tagahilom. Sa nagdaang mga buwan, tunay na nahamon ang nag-aalab na misyon sa ating mga puso. Gumuho ang mga lupang tila kasabay ng pagguho ng mga pangarap. Paano nga ba natin maipapakita sa iba ang kanilang halaga? Paano tayo magsasakripisyo? Paano tayo magiging tagapagpagaling at tagahilom? I have been involved in several fundraisers and donation drives this year. Our alumni uh, batch organized our own donation drive to be able to raise funds for PPEs uh, during the lockdown cash gifts for our security and maintenance personnel, as well as food packs for karatig drivers who were much affected by the lockdown or the quarantine. I have been um, active in raising funds to be able to buy bond papers, printers, and inks for several public schools in Malolos. I've organized Siklab Diwa with my friends. We gave out cell phones and cell phone loads to students of the Al High School in Bukawe so that st these students will be able to participate in their online classes this year. My friends and I uh, will be doing a drive-by, a charity drive-by to celebrate my birthday this year. Several weeks ago, I, I went to Cagayan and Isabella to personally give food packs which were donated by friends and donors. Lahat po siguro ito nag-start nung telephone rolly pa. Nag-Facebook ako. Tapos nakakita ko ng pictures about sa nangyari sa Albay. So doon, sobrang nalungkot ako habang tinitignan ko yung mga larawan. And doon ko din na-feel na parang may kailangan akong gawin. Na I need to help other people. And siguro, iyon yung nag-move sa akin to initiate this donation drive. Yung desire to help and care for other people. Kasi diba, kapag meron kang gusto, you're willing to do everything para makuha mo yung gusto mo. Kung gusto mo makabili ng ganito, magchatsaga ka mag-save. Kung gusto mong makuha ng mataas na grade, mag-aaral ka maigi. Siguro ganun din sa pagtulong na kung gusto mong tumulong, hahanap ka talaga ng paraan para tumulong. Tapos naisip ko nun, if kakayanin ko ba na mag-isa. So, naghanap ako ng ibang paraan kung paano makakatulong. Nag-chat ako ng mga friends ko sa Facebook, kanyan, kung may alam ba silang donation drive para magdo-donate na lang ako. Kaya lang, ang puro sagot nila sa akin, wala. Tapos buti, mayroon akong isang friend na may alam na siya na nag-conduct ng donation drive before. So, nirefer niya ako doon. Si Ate Bea yun. Pwede ko sa kanya, gusto ko pong tumulong, kaya lang hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano ko gagawin, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Tapos ayun, nag-offer na lang siya if gusto kong mag-join dun sa group nila. Siyempre, umuo naman agad ako. Tapos ang ginawa ko, nag-invite na din ako ng 
other people na gusto pang tumulong. Tapos yung old member ng group na yun, sinali din ni Ate Bea. So parang mas marami kami ngayon, which is mas okay. Inorient kami ni Ate Bea about dun sa donation drive na ginawa nila before para daw may idea kami in case gusto namin gumawa ng donation drive soon na kami-kami lang, alam na namin mag-handle. Pero noon, gumawa na kami ng mga committees para organize kung sino yung um, mag-handle ng mga accounts, kung sino yung gagawa ng pubmats. Tapos nung na-organize na namin lahat, nag-launch na kami. So, doon na nag-start yung donation drive namin. I recognize that when people give, they don't give because they are rich or because they are from wealthy families or because they have high incomes or, or salaries. It would always come from a position of how blessed they truly feel. So blessed that when they give to those who are in need, they do so as a sacrifice, an act made holy with an acknowledgement and recognition of God's gifts to them. Una, sobrang natakot ako kasi parang baka hindi mag-work o kaya baka konti lang malikom na pera. And at the same time, nandun din na nahihiya ako kasi nga first time ko din na ganito mag-conduct ng donation drive. Pero naisip ko kung ganun at ganun yung iisipin ko, paano ako makatulong sa ibang tao? Hindi madali yung gumawa ka ng donation drive kasi paglalaanan mo talaga siya ng oras and magiging committed ka sa responsibilities mo. Pero siguro yung naging motivation ko dito ay yung mga taong tumulong sa akin and yung mga taong nangangailangan. It's my mission to look out for opportunities to help people help other people. I am just but a bridge. My mission is to look for givers and match them with receivers. This is my advocacy. So I invite you to look for your advocacy. Maybe it is a cause that you want to champion or a need that you want to fill. It might be um, as small as within your community or immediate family members, or as big as campaigning for climate justice or ending world hunger. Find your sense of mission. Do it with friends. It will be more fun that way. Do it with family. It will be more loving that way. Send yourself out as if you're the good news to the world. Mas motivate ako kapag naiisip ko na ginagawa ko to para sa mga taong nangangailangan. Kasi hindi man ganun kalaki yung tulong na maibigay ko. Pero I want to give them hope and iparamdam sa kanila na may karamay sila sa laban na to. St. Arnold Johnson said that proclaiming the good news is the first and most significant expression of one's love for one's neighbor. And this is what HSAM is building us to be. This is what HSAM has built me to be. And siguro, yung importanteng bagay din is dapat magsimula muna sa'yo bago mo hilingin na gawin ng iba. And then everything will follow. Hindi mo mamamalayan na nakaka-inspire ka ng tao na tumulong. So dapat magsimula muna sa'yo. I am Sinan Pineda. I'm an economist and I'm an educator. Ako po si Jello Lopez, isang third-year college student. Living out the sense of mission, an HSAN who values HSAN values. Maghanda, magsakripisyo, maghintay, magnilay, maging regalo para sa iba. Maliit man o malaki, mahalaga ang tulong mo. Hindi ba, sinira at binago man tayo ng taong ito, huwag sana natin kalimutan na sa lahat ng unos ay may kaakibat na solusyon. Solusyong sana'y nagmula sa bawat isa. Para sa sarili, para sa iba, para sa Diyos. Sa darating na Pasko at sa pagpasok ng bagong taon, maging instrumento na wa tayo ng misyon ng makahanap tayo ng solusyon tungo sa pagtupad ng ating layunin na mabago ang takbo ng magulong mundo. HSAN's, handa na ba kayo? God of Mission, give us HSAN's the spirit of courage to fulfill our call as prophets, priests, and servant kings, especially those whose faith has weakened 
or lost so that your message of peace and love may prevail in this world. Amen. Amen.